Assalamualaikum warahmatullah. Iblis Shaitan manusia je semestu kaji sabce besi khusi hai. Ajaer video te sei semestu kaji niye alu cina kurubo. Manusia karone atau Hazrat Adam alaihi salam ke sejda korar bepare Allah hor adesh amanno korai Iblis bitari to kui cilo. Egung jahan nama tar thikana ni dari to hai. Takon Iblis wada kure cilo je je Adam atau manusia karone taki bitari to korah hulo. Egung jahan nama korah hulo sei manusia o sei jahan nama kurbe. অর্থাৎ নানান ভাবে বিভ্রান্ত ও পাপ কাজ করিয়ে তাদেরকে নিয়ে এসে জাহান্নামে যাবে তাই ইবলিস সব সময় তার বাহিনী নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিভাবে মানুষকে বিভ্রান্তিতে ফেলে পাপ কাজ করানো যায় কিভাবে জাহান্নামে করা যায় তারা নানান ভাবে আমাদের দিয়ে পাপ কাজ করিয়ে আনন্দিত হয় শয়তান ও তার বাহিনী আমাদেরকে দিয়ে চুরি করিয়ে পাপ করায় গীবত করানোর মাধ্যমে পাপ করায় হিংসা ও ক্রোধের মাধ্যমে পাপ করায় জিনা করানোর মাধ্যমে পাপ করায় হত্যা করার মাধ্যমে পাপ করায় আল্লাহর সাথে শিরক করার মাধ্যমে পাপ করায় নামাজ ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে পাপ করায় সুদ ও ঘুষ খাওয়ার মাধ্যমে পাপ করায় হারাম খাদ্য খাওয়ার মাধ্যমে পাপ করায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর মাধ্যমে পাপ করায় হারাম আয় ও হারাম ব্যয়ের মাধ্যমে পাপ করানো সহ নানান রকম অপকর্ম করার মাধ্যমে আমাদেরকে দিয়ে পাপ করায় এর মধ্যে যে কাজ করার মাধ্যমে ইবলিস শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয় তা হলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো এই কাজটি করাতে পারলে ইবলিস যতটা বেশি খুশি হয় অন্যান্য কোনো কাজে এসে এতটা বেশি খুশি হয় না সহি মুসলিম শরীফের একটি হাদিসে বর্ণিত আছে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইবলিস শয়তান প্রত্যেক দিন শুরুতে পায়ের উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে এবং সেখান থেকে তার শয়তান বাহিনীকে এই নির্দেশ দিয়ে বের করে যে তোমরা যে মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করো বেশি বেশি পাপ কাজ করাও বড় বড় গুনাহ করার জন্য চেষ্টা করো এরপর দিন শেষে তার বাহিনী ফিরে আসে এবং প্রত্যেকের কাজের রিপোর্ট প্রদান করে যে এই সময়ে কে কি কি কাজ করেছে তখন কোন এক শয়তান বলে আজ আমি একজনকে দিয়ে জিনাহ করিয়েছি তখন ইবলিস শয়তান বলে লাম তাসনা সেই অর্থাৎ তুমি কোনো কাজের কাজ করতে পারোনি কেননা তুমি তাকে দিয়ে জিনাহ করিয়েছো পাপ কাজ করিয়েছো কিন্তু সেই মানুষ যদি আবার আল্লাহ তাআলার নিকট maaf চায় তাহলে তো আল্লাহ তাআলা তাকে maaf করে দিবেন সুতরাং এইটা তেমন কোনো কাজের কাজ হয়নি তখন অন্য এক শয়তান বলে আজ আমি একজনকে দিয়ে হত্যা করিয়েছি তখন ইবলিস বলে লাম তাসনা আসাই অর্থাৎ তুমিও কোনো কাজের কাজ তেমন কিছু করতে পারোনি কেননা তুমি তাকে দিয়ে হত্যা করিয়েছো অন্যায় কাজ করিয়েছো কিন্তু সে ক্ষমা চাইলে যদি তার পরিবার তাকে ক্ষমা করে দেয় আর আল্লাহর নিকট maaf চায় তাহলে তো আল্লাহ তাআলা তাকেও maaf করে দিবেন সুতরাং তুমিও তেমন কোনো কাজের কাজ করতে পারোনি এরপর অন্য আরেক শয়তান বলে আজ আমি একজনকে দিয়ে চুরি করিয়েছি তখন ইবলিস আবারো বলে লান তাসনা আসাই অর্থাৎ তুমিও কাজের কাজ কিছুই করতে পারোনি কেননা তুমি তাকে দিয়ে চুরি করিয়েছো পাপ কাজ করিয়েছো কিন্তু সেই মানুষ যদি আবার আল্লাহ তাআলার নিকট maaf চায় তাহলে তো আল্লাহ তাআলা তাকে maaf করে দিবেন সুতরাং এইটা তেমন কোনো কাজের কাজ হয়নি এরপর অন্য আরেক শয়তান বলে আজ আমি একজনকে দিয়ে তার মা বাবার সাথে নাফরমানি করিয়েছি অবাধ্যতা করিয়েছি যদিও মা বাবার নাফরমানি করা কবিরা গুনাহ এই সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি রয়েছে ইসলামে তবুও তখন ইবলিস বলে লাম তাসনা আসাই অর্থাৎ তুমি কাজের কাজ তেমন কিছু করতে পারোনি কেননা তুমি তাকে দিয়ে তার মা বাবার নাফরমানি করিয়েছো যদিও বড় পাপ কাজ করিয়েছো কিন্তু প্রত্যেক মা বাবা তাদের সন্তানের প্রতি দুর্বল থাকে তাই যদি সেই সন্তান ভুল বুঝতে পারে তাদের মা বাবার কাছে ক্ষমা চায় তাহলে তারা তাকে ক্ষমা করে দিবেন আর আল্লাহ তাআলার কাছে সেই কাছে সেই সন্তানের জন্য দোয়া করবেন তখন আল্লাহ তাআলা তাকে maaf করে দিবেন সুতরাং এইটা কোনো কাজের কাজ হয়নি তখন অন্য এক শয়তান বলে আজ আমি এক দম্পতির মাঝে বিচ্ছেদ করিয়েছি ঝগড়া ও ক্রোধের বশবর্তীর মাধ্যমে তালাক ঘটিয়েছি তখন ইবলিস খুব খুশি হয়ে বলে তুমি 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 তো একটা কাজের কাজ করেছো তুমি তো বাহবা পাওয়ার যোগ্য পুরস্কার পাওয়ার মতো কাজ তুমি করেছো সুতরাং এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায় যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানোর কারণে ইবলিস শয়তান সবচেয়ে বেশি খুশি হয় কেননা অন্যান্য যত পাপ কাজ আছে যেমন চুরি করা সুদ বা ঘুষ খাওয়া অন্যায় ভাবে হত্যা করা গীবত করা নামাজ ছেড়ে দেওয়া বা অন্যান্য যত পাপ কাজ রয়েছে যখন সেগুলো করা হয় তখন তা একজনের ক্ষতি হয় বা ব্যক্তিগতভাবে গুনাহ লেখা হয় আর যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় তখন শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং দুইটি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় 
আর সন্তানাদি থাকলে তো আরো বেশি ক্ষতি সাধন হয় পাশাপাশি এই বিচ্ছেদের মাধ্যমে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ই নানান রকম পাপ কাজে লিপ্ত হবার প্রবল আশঙ্কা থাকে তাই এই কাজের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় পাপ কাজের পথ প্রসারিত হয় আর এ কারণেই শয়তান এই কাজের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় যদিও ইসলামে তালাকের বৈধতা আছে তবে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তালার কাছে হালাল কাজ সমূহের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম হালাল তথা বৈধ কাজ হচ্ছে এই তালাক সুতরাং একান্ত প্রয়োজন ও নিরুপায় না হলে এই কাজ না করাই উত্তম তাই প্রত্যেক দম্পতিকে এই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে যেন নিজেদের ছোট ছোট বিষয়গুলো বড় সমস্যায় পরিণত না হয় এবং শয়তান যেন এখানে কোন রকম সুযোগ নিতে না পারে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সুখী ও শান্তিতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বসবাসের তফিক দান করুন আমি